Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Okay, that's all right. I'm here. How many students do we have? 11. 11 students, that's all right. Hello, hello. Hello. Wow. How are you today? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal su día? Díganme. How was your day? Estresada, que no me sirve la compu. Really? You need a new computer. Same here, you know. También mi compu me está dando problemas. Necesitamos laptop nueva. Ya somos 14, 15, 16 students. Okay, all right. Y sí, vemos ya inicio. Okay, class. In today's class, we are going to start with section number four. As you may remember, yesterday we had the last activity from section number three. All right. Bye. Eh, perfecto, Steven. Gracias por informar. Gracias por el esfuerzo, Steven. That's all right. Okay, ¿quién se acuerda que vimos ayer? What was the topic from previous class? ¿Qué hacíamos? Making comparison with adjectives. Comparisons with adjectives. Which do you like better? Which do you prefer? And all of that, right? ¿Cómo sintieron ese ejercicio? Section number four. Sería ahora el primer tema. Pero si hay dudas todavía de la section number three, we can stop by and make it clear. No eh, questions. Teacher, Tell me. No, Dígame. Eh, teacher, la, la parte esta que no he entendido yo, ¿por qué uh -huh. en algunos casos ponemos el, el better, ¿verdad? el mejor? Y después ponemos el more. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quién me le ayuda? A ver, clase. Y luego yo explico. ¿Por qué lo en que sucede, Muy bien, vamos lo, a ver. Lo que sucede, Félix, es que el día que usted no. faltó, la teacher dio oh. algunas reglas. Yes. Entonces creo que eso es lo que le hace falta a usted para que, para que se dé cuenta. O sea, porque se le antecede more. O se le cambia o se le agrega la cuestión de I, 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 R al final. Ajá. Okay, Entonces, okay. Sí, sí, es verdad. Y saben qué pasa también, Félix, no ha estado en el chat de WhatsApp y no ha estado recibiendo. Ajá. No sé si le ayudaron, Félix, con eso. Sí, hoy sí, ya estoy integrado ahí. ¿eh? Ya está, Gracias. sí, ya. Vaya, Teacher, perfecto. Y Dígame. Podríamos realizar el ejercicio uno de la unidad. Cuatro, por favor, es que yo tuve problemas con ¿El cuatro, cuatro? ¿Cuatro punto cuatro? Sí, creo que ese es. Uh -huh. Sí, ese es. Entonces, claro, ese viene en la clase de ahora. Con gusto lo hacemos. Y es porque no hemos visto el tema. Por eso es que está un poco confuso. Vaya, le damos a Félix rapidito aquí. Una ¿Sí? breve explicación. Hay okay. tres grupos de adjetivos. Para hacerlo sí. comparativo es lo que hemos estado practicando. Esta es la parte. Sí, Todos aquellos adjetivos ajá, que se pronuncian en una sola sílaba. Le sí. voy a agregar ER. Hasta aquí es la información. Que le agrego después del adjetivo. ER. Una E y una R. Para convertirlo en comparativo. Right. Okay. Una sílaba. En el caso de 
aquellos adjetivos que se pronuncian en dos sílabas. Por ejemplo, aquí tengo happy, crazy. Okay. De igual manera, sí también se le agrega er, er, pero si terminan en y, sustituyo, I'm going to remove the letter Y and I'm going to replace it for letter I. Tengo que reemplazar esa consonante y la convierto en vocal, letter I. Y ahora sí ya puedo agregar ER, ER. ¿Ok? Significaría que las de una sílaba, dos sílabas, todos esos adjetivos terminan con ER. ¿Qué pasa en el caso de aquellos que se pronuncian con más de dos sílabas? Famous, beautiful. Como son largos, son adjetivos que son un poco extensos, tanto en pronunciación y escritura. A esos les voy a agregar antes del adjetivo la palabra more. ¿Okay? Y el more va a sustituir a la terminación que sería ER, la ER. Ya sí. no se modifique el adjetivo, sino simplemente agrego more en lugar de aplicar la regla de escritura al final del adjetivo. That's it. Le voy a compartir okay. igual esta información para que le quede también, porque sí le hemos estado enviando WhatsApp, pero okay. no está okay. en el grupo. That's all right. Thank you, teacher. Thank you. Okay, my pleasure. Comparty. Vámonos a la sección 4. As you may see, we are like reviewing, we are recycling the same information. Todo esto ya lo vimos. The yes, no, WH questions we do. Lo vamos a volver a tocar. Es un tema que se repite muchas veces. But as you may see, section number four inicia con una pregunta. Do you? Do you like rap? Do you like rap class? ¿Cómo responden a esto? Do yes. you like rap? I like. Yes? You no, like? I yes, I like. You don't? <laughs> I don't like. You don't like rap music, okay. In my case, I do, you know, I do like rap music. I don't know why. But, ¿cómo doy respuesta entonces? You, déjenme hacer un poquito más grande. Let me make it bigger. Like this. Mira, necesito para elaborar una pregunta, un auxiliar. In this case, do. Do you like? Rap. Agregamos el music. Do you like rap music? Afirmativo. Yes, yes I. No. I, do. I do. No. Yes, I. Do. I. I do. Don't. Don't. Uh -huh. Don't. Entonces sería incorrecto decir yes, I like. Don't. ¿Por qué creen? Porque se está utilizando el auxiliar. Muy bien, necesito ocupar el auxiliar, no el verbo que me están ocupando en la pregunta, no, the auxiliary. So, yes, I like. Sería una traducción muy literal. Sí, uh -huh. me gusta. No, yes, I do. That's it. Pero en inglés tenemos, de igual manera, otras formas de dar respuesta a preguntas con do and does, que serían expresiones, expressions, To express that I like it or I don't like rap music. And that is going to be the first exercise in today's class. Let me present this picture, this information. This information is about music, music sales in the United States. Do you know the meaning of sales? What is this class? Sales. Ventas. Ventas. Ventas de qué? De música. Music sales. Where? En Estados in Unidos. Unidos. Okay, in the United States. ¿Qué información puedo obtener de esta graphic? As you may see. Mm. We can find out about the most popular and 
the left. Let me write it here. ¿Cuál es la más popular? ¿Cuál es la uh, menos uh, popular? And B and hip hop. Uh -huh. But, so give me the most popular. Read the information and give me the correct answer. Okay, rock. What happened to rock? Es la más popular con el 29%. And how do we express that in English? 90. 90. Popular. Rock music is? Uh -huh. Rock music is? 99. Most popular. Is the most popular? Tell with a 29%. 29%. Percent. Please find out about the less popular music sale in the United States. And tell me the information. Yes. The jazz. And that's it? Just jazz? Classic in jazz. Yes. Classical in jazz music with the same percentage. 1.4%. La gente no está comprando, consumiendo classical music and jazz music. ¿Qué piensan del Salvador? What do you think about Salvador? Which one would be the most popular music sale in El Salvador? Creo. Mm -hmm. Cumbia. Cumbia, probably, right? Yes. ¿En qué categoría so, okay. lo ponen? Like Latin, probably? Depende, depende de la, uh, el rango de edad consulte. Oh, yeah, right. It depends. But in general, in general. Mm. Pop. Probably pop music is the most popular. How about the left? Mm, aunque country aquí en el país no, no es muy escuchado el country, pero no, se right. puede sustituir por música de banda, ¿no? Mm, Por eso no, que para... tiene, otra, tiene otra connotación. Mm -hmm. Banda, music, but if we compare banda and country music, probably country is less popular, menos popular, ¿ok? That's it. Miren los adjetivos que estoy ocupando. Most and less. ¿De qué adjetivo vienen estos? De more. ¿Y cuál sería less? Menos. Uh -huh. menos. Pero, ¿qué adjetivo sería? Porque el less ya está siendo eh, escrito de una manera comparativa. Uh -huh. Low. Which one? Little? Little. Okay. La forma comparativa. Bueno, esta sería superlativa porque ahora ya estoy comparando entre un grupo de categoría. Ya no son dos. Entonces ahí ocupamos los superlativos. Pero eso sería un tema que vamos a practicar luego. Three questions that I have here. Question number one. What styles of music do you like? What styles of music do you like, class? What styles of music do you like? Give me your information, please. ¿Qué le gusta? I really like, I really like back music style. Okay, what style do you dislike? ¿Cuáles no le gustan? What styles do you dislike? This one. Vale. Quedémonos con la primera para que no nos confundamos. What styles of music do you like? Lorena. Tell me about you. Um, I like, yeah. Mm -hmm. I like. I like um, 
all music. <laughs> pop music or rock? Yeah. Ah, you said pop. Rock, all music. Ah, all, okay. All, all music, styles. yeah. Puede llamarle estilos. All styles of music. All styles of music. Great. In your case, Luis, what styles of music do you like? Repeat, please. No, no, eh, Lorena, that's all right. Ahora vamos con Luis. Luis. Okay. Okay. Perfect. Thank you, Lorena. I don't know if Luis is there. Oh. Okay. Good Tell night. me about you. Good night. I like music, maybe uh, electronic. You like electronic music? Very good. Job. Okay. Vámonos con María José. What styles of music do you like? Excuse me? What styles of music do you like? I like the pop music. You like pop music. Okay, solo me eligen un estilo, ¿está bien? Está bien. Wendy, tell me about it. I What like, mm -hmm. I like Latin and pop music. You like Latin and pop music, that's all right. Jacqueline Vanessa, what styles of music do you like? I like classic music. Okay, you like classical music, wow, interesting. Tell me about you, Melissa. What styles of music do you like? I like Latin music. You like Latin music. Perfect. Now, let me switch. Cambiemos de categoría. ¿Cuáles no les gustan clases? What style do you dislike? This one. Alejandra Sofía, what styles do you dislike? I I dislike jazz music. You dislike yeah. jazz? Okay, jazz music. Uh -huh. Okay, how about you, Monica? What styles do you dislike? Mm, I don't like uh, reggaeton. You don't like reggaeton. Okay, that's all right. Aleida Samira. What styles do you dislike? I don't like jazz music. You don't like jazz music. Okay. Very good job. Yeah. So this is the information that we have. Okay. Como les mencioné, teníamos dos tipos de respuestas. I like, I don't like. But let me present some other type of replies. ¿De qué otra manera puedo responder estas preguntas? Look what we have here. Okay. First part of this exercise, letter A, we are going to have information about type of music. Esta es una survey, es una entrevista about music and TV. ¿Qué categorías tengo acá? Type of music. This is pop, pop music, classical music, hip hop music, rock music, and jazz. Okay. Preguntas sobre vocabulario de esto? Not right. Creo que manejamos todo esto, ¿verdad? Type of music. Questions about that part? No, I guess not. Okay. Type of music. Y we also have TV shows. ¿Qué tipo de TV shows do we have? Talk shows. What is a talk show class? Can you give me an example? Entrevista. Oh, okay. Talk show. Será una entrevista. Talk show. Okay, probably we can have interviews in the middle Debate. of the talk shows. A debate. Okay. 
Can you give me an example of a TV program or TV show that is based on talk shows? The Jimmy Fallon shows. All right, yes. The Jimmy Fallon show, it's a very popular talk show. Frente a frente, yes. Puede ser un talk show también, no importa el tipo de contenido. In this case, it's like, like, uh, más para política y todo eso. Talk show. ¿Qué otro conocen? Talk show. Saturday Night Live. Yeah, that's another very popular TV program in the States. How about Mexican talk shows? Yes. Otro rollo. Yes, okay. How about Salvadorian talk shows? Do you remember Milena Tu Amiga? Yes? Yeah. That was a talk show. Ese era un talk show. That el show de Cristina, entonces. Cristina, Laura en América, that's a talk show. How about reality? Reality shows. Give me some examples. Yes, Big Brother, it's a very famous one. Pequeños Gigantes. Ah, okay. Pequeños Gigantes, that is like, it's a competition, right? A competencia, yeah, that is a reality show. Sitcoms. Uh, Luis, tell me, tell me, Luis, I'm listening to you. Uh, reality show, maybe Big Brother, I remember. Big Brother, yes. That's a very famous and popular reality show. Tenemos más en El Salvador, creo que hicieron uno, un reality show. For example, cooking reality show. ¿Quién se acuerda un cooking reality show? Masterchef. Sí. Masterchef. Masterchef. It's a reality show. Yes. Okay. Sitcom. What comes to your mind when we say sitcom? Give me some examples about sitcoms. What is sitcoms? Any idea about the sitcoms? Maybe our comedy program. Not yeah, not really comedy, you know. En sí no es el género, no es comedia solamente. So what is a sitcom? Situation? Probably, like real life, most of the time. Real life, they are based on real life. Or they can also be um, fiction, or science fiction. TV programs. To be more clear, los sitcoms son aquellos um, TV shows que van por seasons. Temporada 1, temporada 2, temporada 3. Y muchas temporadas. One of the most famous sitcoms Game of is uh -huh, The Game of Thrones, Friends. ¿Han visto Friends. esa? Friends, The sí, Big Bang Theory. Big Son Bang muy Theory. famosos. Se le llama sitcoms. The Walking Dead. Ajá, uh -huh, exacto. Ahora hay muchos, muchos sitcoms. Son muy famosos. Así que esos son ejemplos. So popular. Unamos acá el sonido de la pronunciación. Pop. Popular. So popular. What are so popular? Maybe novelas. Exactly. ¿Cómo decimos novelas? How do we say novelas in English? So, paparazzi. Mm -hmm. Así que no vayamos a decir novels. Eso ya eh, tiene que ver con un tema diferente. So, so paparazzi, entonces son las novelas. Game shows. Game shows. Give me examples about game shows. Gladiadores de América. Oh, right. I have never watched that one. I don't. don't really? Like. Okay. Yeah. Do you like it? So the the oh, yes. Cien Latinos dijeron. That's a very nice game show. Sábado Gigante. Sábado Gigante. Yeah, that was a very... And the ones that we have here in El Salvador. Do you remember the ones that we have here? Domingo para todos. 
fin yeah, de semana. Right. Fin de semana, domingo para todos. Those were very big game shows in El Salvador. Todavía tenemos unos cuantos game shows. Yo he visto en la TV nacional todavía un par de game shows. Do you, you watch TV, nation, national TV? Uh, sometimes I do, because my mom does. She watches TV, so. Uh, Ahora está perdiendo. Ajá. Uh -huh. Bastante con la cuestión de YouTube. Oh, yeah, right. So, bye. miren qué información tenemos acá. Información acerca de likes and dislikes. Y expresando otro tipo de respuestas. Ya no digo, yes, I do. No, I don't. I can also have this information. I love it. It's okay. I don't like it. I love them. They are okay. I don't like them. So what is the difference? ¿Qué diferencia ven entre este? I love it. I love them. It's okay. They are okay. I don't like it. I don't like them. ¿Por qué es que cambia mi respuesta? ¿Qué piensan ustedes? If the music is singular. That's all right. There you go. And the TV is... Um, It's plural. Right. Muy observadores. Perfect. Pop. Singular. Classical music. Hip hop. Rock music es una categoría en general, no podemos como hacerla countable. Es uncountable. En cambio, eso sí los contamos. Talk shows, reality shows, sitcoms, todo esto es plural. Y por eso es que varía mi respuesta. ¿Qué van a hacer ustedes? What are you going to do? Go, talk to your classmates and make the correct question. Quiero que ocupen la estructura correcta. ¿Cómo redacto mi primer pregunta? Usando pop. Do you like pop music? Do you like pop music? Uh -huh. ¿Y qué van a responder ustedes? Bueno, no sé si les gusta. Do you like pop music? I love it. Ok, seleccionamos I love it. Do you like classical music? Yes. But, I like classical um, music. Okay. Instead of saying yes, can you pick one of the three answers that we have there? I love it. It's okay. I don't like it. Elijan una de For me, for me, it's okay. The classic music. <laughs> for you, it's okay. Okay, perfect. Do you like hip hop music, class? How about hip hop? Do you like hip hop music? I don't like it. I don't like it. Dice Felix por ahí. Do you like rock music? I love it. You love I love it. it. You love it. In English or Spanish? Which one do you prefer? In Spanish. Spanish. Oh, okay. Amazing. How about jazz music? Do you In like? English. Uh -huh. What was that again? It's okay. It's okay. Jazz music. It's okay. Entonces así van y entrevistan a sus compañeros usando la estructura correcta. Do you like? Y luego incluyen la categoría. ¿Cómo sería en este caso? Lo mismo. Do you like talk shows? Do you like reality shows do you like sitcoms y así entrevistas ok si es posible que compartan pantalla háganlo para que sea un ejercicio más fácil this is a speaking practice I'm going to send you to the breakup rooms right now Te doy un par de minutos y luego volvemos go and practice Here we go. Groups of three. Group of the three, as if you want. Okay, there we go.
So with your classmates, please. Perdón, que no puedo por el teléfono. Vale, entonces puede quedarse acá. Don't worry. No sé, no me dio la opción para poder aceptar sala. Right. Estaba... Quiero ver en qué me aparece. Let me see. You were Wendy in which one? You were supposed to go to number seven. Probemos enviándola a la uno. Wendy, tal vez ahí se la acepta. Go to room number one. Yes. Try, please. That's all right. Oh, oh, okay. Jorge, aquí está Jorge. Let me see. I'm still missing something. Ahí tengo Jorge. Hola Jorge, ahorita a tomar el momentito. Jorge, hello. Buenas noches. Hola Jorge, ahorita. Vaya, que los Hola, había mandado noches, a sea... trabajar en grupo. Pues solo los voy a regresar un, eh, de las salas ahorita para que pueda darles la información, Jorge, ¿ok? De acuerdo, no hay problema, voy a estar pendiente. Gracias. Ahorita aquí vienen ya de regreso. Don't worry. All right. Okay, guys. I need to bring you back to the main room. What happened, Lorena? <laughs> okay, all right, all right. Let's wait for your classmates. They are coming back right now. There we go. All right. So, guys, I'm so sorry. We need to stop for a moment, okay? Don't worry. Okay, teacher. Vamos a parar un momentito. Eh, la actividad ya la voy a volver a los eh, a los grupos. Solo necesitamos escuchar una información. So, okay, teacher. Pay attention. Here we go. Okay, Jorge. Ya, ya puedo. Hola, hola. Buenas noches. Hello. Buenas noches. Hello. Okay. Buenas noches. Okay. Buenas noches. Un gusto saludarles a todos. Y les, les comento, mi nombre es Jorge Solorza, ¿no verdad? Yo soy quien de lo que es el soporte para los cursos de inglés. Les comento, estimados, de que estamos mm. solicitando lo que es eh, para el momento de la reinscripción los, unos documentos, ¿verdad? Así que en este caso les comentaría de cuáles serían. En primer lugar sería lo que es el formulario de inscripción. Como ustedes saben, serían las tres paginitas con sus documentos de INIR. Ustedes saben que van ampliado a 150, tal como hicieron la red. Perdón, la inscripción. Eh, el segundo punto a tratar sería de que necesitamos lo que es el comprobante de manual de cada uno de ustedes. Es verdad. A cada, a, a cada participante se envió lo que es el manual. Recuerden que debería de ir llenado a mano y este firmado, ¿verdad? Por su persona. El tercer punto a tratar sería de que ese, se van a estar lo que recibiendo las notas de la tercera semana. De la tercera semana, en este caso, serían la sección 1, 2, 3 y 4. Toda esta información. Eh, ustedes las pueden hacer llegar a los diferentes gestores para el día jueves. El jueves se estará recibiendo y procesando, ¿verdad?, las personas que van a reinscribirse. 
eh, referente a los horarios o ustedes tienen lo que es alguna duda o consulta, pues pueden brindárselo a través de el, el grupo de WhatsApp, pueden brindarlo también eh, a cada gestor, ¿verdad? Cada uno de los grupos tiene un gestor al cual este, pues, eh, les da el debido seguimiento o si gustan también este, un día de clase que yo esté dando lo que es el soporte, con mucho gusto les puedo ayudar. Así que eso sería toda la información brindada por mi persona. Cualquier duda o consulta. Una preguntita, Jorge. Claro, claro, dígame. Eh, eh, en mi caso ya envié los tres formularios, este, las tres hojitas. ¿Hay que volver a enviar los documentos? Porque solo he enviado eh, los comprobantes del del manual, ya están enviados y los formularios, pero no sé si hay que volver a enviar los documentos porque en el, en el anterior no los, no los mandamos no sé si hay que mandarlos en este mismo eh, Sí de... Do it. Preferencia sí, es que este, todos estos datos se envían de INSAFOR, ¿verdad? Para que eh, se vean que ustedes van, van en continuación ¿verdad? Con el proceso de aprendizaje eh, y se va de la mano con estos, con, con estos requisitos que se le pide. Tanto este, lo que es llevar a la par las notas, eh, el comprobante de manual que lo exige INSAFOR, y también los formularios ¿verdad? para reinscripción. Así que si alguno de ustedes ya lo envió, eh, no se preocupe, nosotros vamos a estar pendientes ¿verdad? De, proces de procesarlos. El gestor que les atendió, ustedes solo le confirman que ya los envió. Ok, perfecto. Si no hay alguna otra duda o consulta, eh, si bueno, se da el caso, pueden hacerlo a través del, del WhatsApp o también a, a, a cada uno de los gestores. Muchísimas gracias, licenciado. Ok, ok, hoy sí, ya. ahí está la información, cualquier consulta, ya saben, y en el grupo de WhatsApp siempre hay personas eh, del equipo, pues, apoyándoles. Y sí, traten de hacerlo lo más pronto posible, creo que ya hemos hablado de esto, para que puedan estar pues, en el siguiente módulo, en el mismo grupo, o inscritos, pues, lo más rápido posible. That's all right. Ok, so, class, hoy sí, let me... Take you back to the rooms. Remember, we are going to practice right now. This is an speaking practice. So I need to listen to you talking to your classmates. No se me queden callados. La idea es que practiquemos ahorita. From five to, from three to five minutes, and then we come back. Continue with the activity, please. I'm going to be listening to you guys. There we go. Creo que me volvió a pasar lo mismo, teacher. Really? Ok. Y a mí me está fallando el micrófono. Hasta ahorita le escuché. Don't worry. Vámonos a la sala. Let me see. Vaya a la sala 6. Tal vez ahora sí, bueno. Y si no, apague su cámara para que la deje ingresar. A veces eso pasa. Uh -huh. Yeah, okay. Yes. Mm -hmm. uh -huh. Do you like the yeah. reality show TV? Okay. Reality show. I love it then. 
Okay. Do you like uh, sitcoms, mm -hmm. uh, TV show? Era sitcom. Sí, sí. Eran los programas así como otro rollo, o sea, que se habla eh, de, alguna, de alguna cosa en sí, de algún tema. Which one? Sitcom. Yes. Mm -hmm. mm, acuérdense de Friends, la oh. Big Bang Theory, oh. eh, Doctor House, cosas ah. así que van por temporadas. Sí. Temporada 1, 2, 3, 4, 5, así. Ajá. Okay. Muchas veces pueden ser de la vida real basadas en eso o ficción. That's it. Ok. Eso son los ficción. Ok, continue, guys. You're doing a great job. Excelente. Ok. I love it, Jane. Ok. Do you like sitcoms? I, I don't like it. I, like I don't like them. Do you like soap operas? They are, they are okay. <laughs> Do you like game shows? Uh, que sincero. I don't like them. <laughs> okay. <laughs> Listen to Wendy. <laughs> Wendy. No, pues sí, Félix. I love them. Diga. ¿Cuáles le gustan, <laughs> Félix? Uh, Vaya, la primera. <laughs> That's it. <all>. Excellent. <laughs> okay, continue, guys. Great job. ¿Quién me entrevista? Eh, no sé si lo quiere hacer. It's okay. Uh, do you like uh, classic music? I, I don't like it. I know. <laughs> do you like, do you like hip hop music? Yes, I love it. I love it hip hop music. Okay. Do you like, do you like rock reggaeton music? Bad Bunny? <laughs> really mother. <laughs> Continue Jacqueline, sorry. <laughs> do you like uh, rock music? It's okay. Do you like uh, jazz jazz music? I don't like it. <laughs> okay. Ahora ahora vos preguntale a Jacqueline, mamá, lo de los TV shows. Okay, Jacqueline, do you like talk 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 show? Um. I don't like to go to. Yeah, me too. Do you like reality show? I love team reality show. Okay. Uh, do you like to come? Um, I don't like him to come. Do you like soap opera? It comes. No. Okay. Do you have questions? I will... No. Yes. The meaning of sitcoms. Sitcoms. Like comics? Not yeah. really. No. Son como series, series de TV que van en temporadas. Temporada uno, dos, tres. Por ejemplo, Doctor House. The Big Bang Theory, mm -hmm. Friends. I have never seen the word. Really? Is that a sitcom? ¿En yeah. serio? Ajá. Yeah. Son aquellas que quedan en suspenso, pero mm -hmm. que llevan un correla una correlación. O sea, la temporada 1 mm -hmm. tiene que ver con la 2. Oh. Esa es la diferencia. Son los sitcoms. Amazing. Ajá. Okay, so we already practiced. You already practiced. So let me ask you, do you like soap opera? In my case, they are okay. They are okay. Okay. How about you, girls? The rest of you. <laughs> so popular. So popular. Mm -hmm. ¿Qué eran las so popular? Telenovelas. Las telenovelas. I guess, yes, yeah, they are okay, right? Pero no las mexicanas dicen, ¿no? ¿Verdad? 
<laughs> Not really. They give a lot of love. Yeah, <laughs> <right. room. laughs> Las muñecas de la mafia dicen, ah, come on. El grupo me dijeron, yo, come on, guys. Las muñecas de la mafia. <laughs> That's amazing, that. Okay, if you finish practicing, let's go back to the main room. Excellent. Okay, teacher. Very good. Did you finish, guys? Yes, the love. Ah, ya no puedo poner la imagen. Quieren que les ayude. Sí. Okay, I can help you. Voy a terminar. Did you finish? ¿Cómo? Yeah. You did. You finish because this is a picture. Sí, sí, terminado. Ah, oh, but okay, that's all right. So if you already mm -hmm. practice, let's go back to the main room. I need to check the attendance okay. meet as well. Okay. Very good job. Okay. Okay, let me bring your classmates back because I need to check the attendance list right now. So how do you feel this practice? Was it easy, difficult to understand? Tell me about this exercise, the speaking practice. How did you feel it? All right. Estuvo complicada la práctica, fácil. ¿Cómo consideraron esto? How did you feel it? How did you feel it? I think it was great because we can learn new words. All right, new vocabulary. That's amazing. Okay, so do I have Alejandra Sofia Vasquez in the class today? Hola, Ali. Hola, Tisha. Ah, say present. Estamos chequeando. Present, Don't worry. Oh. Aleida Samira Guadalupe. Okay, there you are. Brandon Stevens. He's there in the class. Okay, está muy bien present. Damaris Claribel Molina. Félix Rodolfo Moncada. Present, teacher. Okay, Félix. Evel Virginia Tobar. Ingrid Maricela Flores. Here, teacher. Perfect. Jacqueline Vanessa Garcia. I'm present. Excellent. Jennifer Jasmine Pacheco. Jorge Salvador Polanco. Here I am, teacher. Excellent. Jocelyn Guadalupe Enriquez. Present, teacher. Okay, Jocelyn. Juan David Marril. Excellent. Kenya Yamilet Perez. Kenya. Lorena de Los Ángeles Mengíbar. Okay, Luis Ernesto Silvia. Present teacher. Okay, Luis. María José Najarro. Present teacher. Okay, María José, Melissa, Cecilia Beltrán. Present teacher. Perfect. Milagro de la Paz, Jiménez. Here I am. Okay, excellent. Mirna Janet Rivas. Present. Perfect. Mónica Gitel Rodas. Present. All right. Natalie Cristina Roque. Present teacher. Excellent. Rosa Elizabeth Corset. Present. Excellent. Sandra Elizabeth Coreas. Sandra Elizabeth. Wendy Xiomara Calderón. Thank you, teacher. Okay, Wendy and Wilbur Samuel Diaz. Okay, Wilbur, excellent. So I'm just missing five. Faltaron cinco esta clase ahora. There we go. Vamos a movernos a... Let me see. El ejercicio 4.4 from the platform. But first, let me present some information. 
as you may see, we have been practicing this. Practicamos esto ahora. Simple present questions. And we were practicing by giving short answers. Solo nos enfocamos en personal information. Mañana nos quedamos con la tercera persona. Esto lo vemos mañana, ¿ok? So, muchos Ese, pudieron ver, dígame. Jorge, yes. Only one question. Mm -hmm. eh, I wasn't eh, in the class for beginning. And I don't listen eh, the eh, explain uh -huh. for the box after. Oh, you didn't listen to the last explanation or the last activity. Yes. Oh, give me, give me the moment. I don't have chat in my computer. Oh, I... okay, okay. Thank you, teacher. All right, no worry. Bye. Estamos viendo ahorita, miren, un poco de los object pronouns. ¿Cuáles son los object pronouns? Como bien dice acá, son aquellos que me sustituyen al sustantivo, right, in this case, to the, to the main subject of the sentence. Pronouns. So, nosotros podemos tener en inglés subject pronouns, and we can also have object pronouns. ¿Cuál es la diferencia entre subject pronouns y los object pronouns? ¿No? Que unos van al inicio de mi oración y los subject pronouns los ubico al final de la oración. ¿Cuáles son los subject pronouns, si se recuerdan? I, you, ¿cuál otro tenemos? We, she, 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 son entonces los mismos que tenemos acá con los object pronouns. ¿Cuál sería el object pronoun en lugar del subject pronoun I? Me. Me. Continue. You. you. Eso no cambia. Him. Him. Her. 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 It. 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 No cambia. We. Us. Us. They. Them. Them. Okay. Tengo aquí un ejemplo. Do you like country music? I do. En lugar de decir yes, I do, I love country music. Puedo sustituirlo y ahora decir yes, I love it. Subject pronouns van al inicio, object pronouns al final de mi oración. Bueno, habiendo dicho esto. Vean aquí Echa. la plataforma. Diga. Eh, pero eso se parecen en los posesivos, perdón. Mm, his, no, los posesivos son his. Tal vez solo se parece el her. Este, de ella. Ok. Uh -huh, him. Sería his. Aquí okay, your, my, not really. Solo uno de estos veo yo parecido. Que sería este, here. That's it. Recuerden, son los que reemplazan. En la plataforma, el 4.4 es el ejercicio que nos hace practicar ese tema. Auxiliares, practicamos subject pronouns, and we also practice negative interrogative statements. Ok, ¿qué tenemos acá? What is this? Is this an affirmative, negative, or interrogative statement? ¿Qué tipo de oración es esta? Interrogative. Affirmative. ¿Ah? o interrogative? Interrogative. Muy bien. Entonces, para mis preguntas necesito un auxiliar. Depende de... El sujeto es el que yo voy a elegir. ¿Qué auxiliar ocupo? ¿Tú o Do. 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 Okay, so, do, do you like science fiction movies? ¿Qué responde la persona? No, I, I, I don't. don't. No, I don't. ¿Por qué? Porque es negativo. 
ocupo el mismo auxiliar, miren, do, solo que en forma negativa. Sigue. I don't like very much. ¿De qué estoy hablando? ¿De quiénes estoy hablando? De las science fiction movies. Entonces, estoy diciendo, I don't like science fiction movies very much. No me gustan, dice. Mucho. Sustituyamos todo esto por un object pronoun. No me gustan ellas. I don't like them, them. Yeah. very yeah. much. Se acaba la conversación. Next conversation. Jake and Lisa. Es una pregunta. ¿Qué auxiliar ocupo para ellos? Jake and Lisa. Do, do Jake and Lisa or do. does Jake and Lisa? Do. Do. do Jake and Lisa. ¿Qué nos están preguntando? Si ellos les gustan las soap operas. Y tengo acá la información de Jake. Y luego me dice, but I don't know about Lisa. ¿Será que a Jake le gustan o no? Hay algo que nos indica si le gustan o no. El don't. Ok. Sería Jake does o Jake doesn't. Jake doesn't. Jake doesn't. Aunque saben que podría ser igual la afirmativa. A Jake sí le gustan. Pero no sé sobre Lisa. Pero en este caso, sí. El ejercicio nos pedía un negativo. Check doesn't, but I don't know about Lisa. Si no sabemos qué le gusta a Lisa, ¿qué vamos a hacer? Ask Why her. don't you ask her? Why don't you ask Lisa? ¿Por qué no le preguntan a Lisa? ¿Por qué no le preguntan a her? Yeah. Why don't you ask her? Y se acaba la conversation. Next conversation. We are asking about Noriko and Ethan. ¿Qué le gusta a ellos? What kind of music do, do. or does? Do. 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 do they like? Do Noriko and Ethan like? Next question. Do. What do they play? ¿Qué toca? El caso What a does? Instrumento. What does? What does. What does he play? ¿Qué toca? ¿Qué toca él? It's play. Ajá. Y sigue. I have his new CD. Let's listen to the new CD. Reemplacemos el new CD por un pronombre. En este caso, un object pronoun. Let's listen to it. Porque es un CD. Let's listen to it. Ok. Luego, escuchemos a After. Let's listen to Andrea Bocelli. I love Andrea Bocelli. I Sustituyamos. Love I love it. I love him. ¿Sería I, I love, love it? Him. No, I love him. Porque him. hablo de him. una persona. En ese caso, Ooh. he's a guy. And that's it. Ahí están las respuestas para que puedan comparar. Ok. That's it. Vamos a terminar mañana, bueno, finalizar este tema con este ejercicio mañana sobre los object pronouns para que identifique cómo los puedo ocupar. No es tan difícil de ocuparlos. Es bien similar a los eh, subject pronouns. Solo que estos se ubican al final de mi oración. That's it. Bien, class. Because of time, let me ask you, do you have questions or comments about it? Okay. Pero, lo que le quería preguntar en, la, en lo del cuadro anterior, eh, nada más si se podía nada más decir este en la respuesta corta. Ok, sí, ya los escucho. Si no hay preguntas, chicos, vamos a... La buena. Dígame, Salvador. Eh, lo que le quería preguntar del de eh, cuadro anterior uh -huh, si se puede, se puede, se, es que no, como no sube en las clases del inicio pero eh, uh -huh. quería saber si se podía eh, responder con respuestas cortas valga la redundancia este, este ejercicio este. sí, sí I claro. love it. Sí, o, claro. solo, okay, o solo I don't like it 
Estábamos like practicando eh, cómo dar otro tipo de respuesta. En lugar de decir, yes, I do, no, I don't, podemos ocupar estas frases. Do you like pop music? I love it. Do you like classical music? It's okay. Do you like hip hop? I don't like it. Claro, podemos hacerlo así. Y, y otra pregunta también con relación ya a, las, a, a lo último que acabamos de resolver. Ok. Eh, que yo he visto de que en algunos casos cuando son respuestas afirmativas eh, no se utiliza el do en la respuesta. Mm, yes, quizás I love algo, quizás en, el, en algunas ocasiones sí, en otras no. Pero mañana si quiere vemos esto porque sí, no siempre se va a ocupar. ¿bien? Depende del tipo de pregunta. No vamos a ocupar el auxiliar para responder. Solo en aquellas que son con el yes and no. Yes, no questions. En el otro tipo de preguntas, recuerden, tenemos que dar información personal. Por eso es que no respondemos con auxiliares. ¿Sí? But don't worry. Mañana seguimos con este tema. Thank you, class, for joining today. Let's continue tomorrow. Okay. Bye bye. Thank you, teacher. Have a nice. Good night. 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 Good night.